მიიღეთ უკეთესი ფინანსური გადაწყვეტილებები თქვენი აგრობიზნესისთვის. ზრდა და განვითარება ყველა მეწარმის მთავარი საზღვარია. მას შემდეგ რაც განვითარების გეგმას დაისახავთ და მის განხორციელებას დააპირებთ, ნახავთ რომ არაერთი ეტაპის გავლა და უამრავი გადაწყვეტილების მიღება მოგიწევთ. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ფინანსების წყაროს მოძიება. ამ ვიდეოში კი ვეცდებით აღიხსნათ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც თქვენზე მორგებული შესაძლებლობის მოძებნასა და შერჩევაში დაგეხმაროთ. თავდაპირველად მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ თუ რისთვის გჭირდებათ დაფინანსება. ძირითადი საშუალებების შესაძენად თუ საბრუნავი კაპიტალის გასასახლებლად. საბრუნავი კაპიტალი ნედლეულის, სათესლე მასალის, საწვავისა თუ მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებას მოიცავს. მოდი ფინანსური სახსრების მოძიების ორი ყველაზე გავრცელებული გზა განვიხილოთ. სესხი და სასაქონლო კრედიტი. მოდით გავიგოთ თუ რას წარმოადგენს თითოეული და ვნახოთ ერგებიან თუ არა ისინი თქვენს მოთხოვნილებებს. სესხებისას ხშირად მოითხოვება სესხის უზრუნველყოფა უძრავი ან მოძრავი ქონებით. ამ ყველაფერს ისიც ემატება, რომ სასესხო განაცხადის განხილვას შესაძლოა გარკვეული დრო დასჭირდეს. ახლა კი განვიხილოთ საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების მეორე გზა, სასაქონლო კრედიტი. სასაქონლო კრედიტის შემთხვევაში ნედლეულსა და საჭირო მასალის მიღებას პირდაპირ მომწოდებლისგან შეძლებ. ამავდროულად, სასაქონლო კრედიტის მიღებას ხშირად საკმაოდ მარტივად და სწრაფად შეძლებ. ხშირად არც უძრავ მოძრავი ქონებით უზრუნველყოფას საჭიროებს. თუმცა გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ მომწოდებელმა ნედლეული და მასალები შესაძლოა ჩვეულებრივზე ძვირად მოქმედოთ. შესაბამისად დაფინანსების წყაროს არჩევისას ყველა ეს გარემოება უნდა გაითვალისწინოთ და გადაწყვეტილებაც სწორედ ამის მიხედვით მიიღოთ. მაგალითად, თუ სასუქის შესაძენად საკმარისი რესურსი არ გაგაჩნიათ და პრიორიტეტი დროა, შესაძლოა დაფინანსების უფრო სწრაფი ალტერნატივა, ანუ სასაქონლო კრედიტი ჯობდეს, რომ მოსავალი არ გაგიფუჭდეთ. ამდენად, სხვა თანაბარ პირობებში ამ ორ პროდუქტს შორის არჩევანი შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე გავლენას ფასი და დრო ახდენს. ახლა კი ძირითადი საშუალებების დაფინანსების წყაროზე ვისაუბროთ. ძირითადი საშუალებები შედარებით ხანგძლივი მოხმარების აქტივებია. მაგალითად, მიწის ნაკვეთი, თერმა, კომბაინი ან სულაც რაიმე მანქანა დანადგარი. ისევე როგორც წინა შემთხვევაში, მოდი ძირითადი საშუალების დაფინანსების ორი ყველაზე გავრცელებული გზა განვიხილოთ: სესხი და ლიზინგი. სესხის აღება, როგორც საბრუნავი კაპიტალის შესავსებად, ასევე უძრავი ქონებისა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენადაც შეგიძლია. ხშირად დაფინანსების მოცულობა არც თუ ისე მცირეა, ამიტომაც სესხის უძრავი ქონებითა თუ თავდებობით უზრუნველყოფა მოითხოვება. თუ კი ფინანსების მოზიდვის მიზანი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შეძენაა, ასეთ შემთხვევაში ლიზინგით სარგებლობა შეგიძლია. მოდი ვნახოთ როგორ მუშაობს ლიზინგი. ლიზინგით მომსახურებისას თქვენ ირჩევთ სასურველ ტექნიკას. უმეტე შემთხვევაში იხდი თანამონაწილეობის თანხას, ხოლო სალიზინგო კომპანია ღირებულების დარჩენილ ნაწილს კი ფინანსებს. შეძენილი ტექნიკა თავდაპირველად სარგებლობაში გადმოგეცემა, ხოლო ხელშეკრულების ვადის გასვლის ბოლოს კი შენს საკუთრებაში გადმოდის. ლიზინგი სარგებლობა სესხთან შედარებით სწრაფია და არც დამატებითი უზრუნველყოფა ან თავდებობა მოითხოვება. თუმცა სალიზინგო სერვისი როგორც წესი სესხთან შედარებით ძვირია. ამასთან სესხს ხშირად ბიზნესის შემოსავლებზე მორგებული დაფარვის გრაფიკი აქვს. მაშინ როცა ლიზინგის გადახდების გრაფიკი უმეტესწილად სტანდარტულია, ანუ შესაძლოა დაგეგმილი გადახდები არ ემთხვეოდეს თქვენი შემოსავლების მიღების პერიოდულობას. ახლა კი როდესაც უკვე განსაზღვრეთ ბიზნესის დაფინანსების საჭიროება და განვიხილეთ მისი სხვადასხვა წყაროები, შევაფასოთ რა მოცულობის დაფინანსების მომსახურებას შეძლებს თქვენი ბიზნესი. ამისთვის კი თქვენი ბიზნესის მთლიან აქტივებსა და საკუთარ კაპიტალს შორის კავშირი უნდა განვიხილოთ და დავთვალოთ ეგრე წოდებული ფინანსური დამოუკიდებლობის კოეფიციენტი. ამ ინფორმაციას კი თქვენი ბიზნესის საბალანსო უწყის შეიპოვით. საბალანსო უწყისი ფინანსური ანგარიშგების ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც აჩვენებს თქვენი ბიზნესის მდგომარეობას დროის კონკრეტული მომენტისთვის. ბალანსის მარცხენა სვეტში მოცემულია ის აქტივები, რომელსაც თქვენი ბიზნესი ფლობს. მაგალითად, ფული, ნედლეული, მიწა, ტრაქტორი, საწარმოს შენობა. მარჯვენა სვეტი კი ორ ნაწილად არის გაყოფილი. პირველ ნაწილში ბიზნესის ვალდებულებებია ასახული, ამ შემთხვევაში სასაქონლო კრედიტი, სასესხო და სხვა ვალდებულებები. მეორე ნაწილში კი ბიზნესის საკუთარი კაპიტალი ამოცემული, ანუ იმ თანხის მოცულობა, რომელიც დაბანდებული გაქვს მასში. ახლა კი დავობრუნდეთ ფინანსური დამოუკიდებლობის კოეფიციენტს. მის გამოსათვლელად საკუთარი კაპიტალი უნდა შევაფარდოთ მთლიან აქტივებთან. ამით გავიგებთ ბიზნესის აქტივების რა ნაწილია დაფინანსებული საკუთარი კაპიტალით. ეს კი პროცენტულად ამ შემთხვევაში 18%-ია. მიღებული კოეფიციენტი უნდა გავითვალისწინოთ ახალი ვალდებულების აღებამდე. თუ კი მიღებული კოეფიციენტი 20%-ზე ნაკლებია, მეტი ყურადღება გმართებს, რადგან ბიზნესის გასაფართოებლად დამატებითი სესხის აღება შესაძლოა რისკიანი აღმოჩნდეს. 
მოდი ბიზნესის გაფართოების ორი ვარიანტი განვიხილოთ. ბიზნესის განვითარების პირველ შემთხვევაში დაუშვათ რომ გსურთ ბეღელის, მერძევეობის აღჭურვილობისა და პირუტყვის შეძენა, რომლისთვისაც ფინანსური ორგანიზაციისგან 95 ათასი ლარის მოცულობის სესხს. მეორე შემთხვევაში კი მხოლოდ ბეღელის შეძენა გსურთ, რომლისთვისაც 50 ათასი ლარის მოცულობის სესხი ფიჭირდებათ. მოდი დავითოლოთ ფინანსური დამოუკიდებლობის კოეფიციენტი. პირველ შემთხვევაში ის 24% ისტორია, რაც 20%-ზე ნაკლებია. შესაბამისად ამ მოცულობის ვალდებულების აღება მაღალი რისკის შემცველია თქვენი ბიზნესისთვის. ხოლო მეორე ვარიანტში კი აღნიშნული კოეფიციენტი 31%-იაა, რაც 20%-ზე მეტია. შესაბამისად ამ ორი შემთხვევიდან ბიზნესის განვითარების სწორედ ეს გზა არის რეკომენდებული, რადგან პირველთან შედარებით ნაკლებ რისკიანია. ახლა როდესაც განსაზღვრეთ დაფინანსების რომელიც ხარუა თქვენ თის უფრო ხელსაყრელი და რა მოცულობის ვალდებულების აღება იქნება გონივრული თქვენი ბიზნესისთვის, დროა დაფიქრდეთ უშუალოდ დაფინანსების პირობებზე. დაფინანსებაზე გადაწყვეტილების მიღებამდე მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ალტერნატივის მოძიება და მოძიებული შემოთავაზებების ერთმანეთთან შედარება. გარდა სტანდარტული პირობებისა, როგორიცაა ვადა, უზრუნველყოფა, დაფარვის პერიოდულობა და თანმდევი ხარჯები, გირჩევთ კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე დაფიქრდეთ. რომელ ვალუტაში ავიღოთ ვალდებულება. თუ კი თქვენი ბიზნესის შემოსავალი ლარშია, უცხოურ ვალუტაში აღებული ვალდებულება შესაძლოა სარისკო აღმოჩნდეს. რადგან მისი გამყარების შემთხვევაში ვალდებულების დასაფარად ყოველთვიურად მეტი ხარჯის გაწევა მოგიწევთ ლარში. ახლა კი განვიხილოთ სესხის საპროცენტო განაკვეთი. ფინანსური ორგანიზაციების სესხს ფიქსირებულ ან რომელიმე საჯარო ინდექსზე მიბმულ ანუ ინდექსირებულ საპროცენტო განაკვეთებში გთავაზობენ. ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი სესხის მთელი ვადის განმავლობაში არ იცვლება, ხოლო ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთი საჯარო ინდექსის ცვლილების შესაბამისად იცვლება, იზრდება ან მცირდება და შესაბამისად შეიცვლება, გაიზრდება ან შემცირდება თქვენი სასესხო შენატანი. საინტერესოა ისიც თუ როგორ აირჩიოთ იაფი ალტერნატივა. ალტერნატივების შედარებისას უმჯობესია ფინანსური ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებული პროდუქტების არა მხოლოდ ნომინალური, არამედ ეფექტური საპროცენტო განაკვეთებით შეიადაროთ და ისე მიიღოთ გადაწყვეტილება. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დაფინანსების მიღებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს და ამ ხარჯების გაწევის პერიოდს ითვალისწინებს. ამიტომაც, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი სხვადასხვა შეთავაზების ფასის უკეთ შედარების შესაძლებლობას იძლევა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ვალდებულების დაფარვის ვადის არჩევაა. თუ კი სესხის საბრუნავი კაპიტალის დასაფინანსებლად გესაჭიროება, უმჯობესია თუ მას აგრობიზნესის ერთი საწარმოო ციკლი შესაბამისი ვადით ავიღებთ. მაგალითად, მევენახეობის შემთხვევაში ერთი საწარმოო ციკლი ვაზის გასხვლიდან მოსავლის რეალიზაციამდე პერიოდს მოიცავს. ძირითადი საშუალებების დაფინანსებისთვის უფრო გძელვადიანი სესხის აღებაა მიზანშეწონილი. ძირითადი საშუალებების შეძენა დიდ ხარჯთან არის დაკავშირებული. ამ ხარჯის მოკლევადაში დაფარვისთვის საჭირო იქნება დიდი მოცულობის შენატანების გაკეთება. ამან კი შესაძლოა ბიზნესის განვითარება შეაფერხოს. ახლა როცა ხელშეკრულების ხელსაყრელი პირობები შერჩევაზეც ვისაუბრეთ, შევეხოთ ბოლო პუნქტსაც. გადახდის გრაფიკის სწორად შერჩევას. როდესაც ფინანსური ორგანიზაცია ვალდებულების დაფარვას წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკით გთავაზობთ, გაითვალისწინეთ, რომ გადასახდელი თანხის მოცულობა და გადახდის პერიოდი იმ პერიოდს უნდა შეესაბამებოდეს, როდესაც თქვენს ბიზნესში ფულის შემოდინება ხდება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სასესხო შენატანების გადახდის შემდგომ ბიზნესთან დაკავშირებული ყველა სხვა ვალდებულებისა და ხარჯის დასაფარად საკმარისი სახსრები დაგჭეთ. მას შემდეგ რაც დაფინანსების პირობებზე შეთანხმდებით და ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპიც დადგება, ხელმოწერას ნუ იჩქარებთ, სანამ მას ყურადღებით არ წაიკითხავთ. არ მოგერიდოთ თუნდაც უმნიშვნელო საკითხთან დაკავშირებული შეკითხვის დასმა და მხოლოდ ამომწურავი პასუხების მიღებისა და ყველა პირობაში გარკვევის შემდგომ მოაწერეთ ხელი ხელშეკრულებას. ამ გზით თავიდან აიცილებთ შესაძლო გაუგებრობას მომავალში. ამ და სხვა საინტერესო საკითხებზე უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად გაეცანით ფერმერებისთვის შექმნილ სახელმძღვანელოს. მიიღეთ უკეთესი ფინანსური გადაწყვეტილება საქართველოს ეროვნული ბანკის და ფინანსური განათლების ვებგვერდზე. ჯანსაღი ფინანსური გადაწყვეტილებები ბიზნესის წარმატებისა და თქვენი კეთილდღეობის საწინდარი გუჯერა ამ ვიდეოში მოცემული რჩევები სორი გადაწყვეტილებების მიღებაში დაგეხმარებათ. პროექტი დაფინანსებულია მეწარმეობის აკადემიის მიერ, რომელსაც მხარს უჭერს ევროპული ფონდის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისთვის.